。陈南希，装什么贞洁烈女？不过是价钱没商量好吗？季云川，我求你放过我，我求求你。你和你那个烂赌鬼妈不都爱情？只有你愿意留下来，多少钱？金云川，我真的不是你想的那样的人，我求求你放过我！要不是看见你跟苏婉婉长得有几分相似，就你这样的女人，这辈子也想成为金云川的仆人。江南希啊，江南希，你怎么这么笨啊？你现在要是跟金云川在一起了，肯定会成为金云川的同情。还会被苏婉婉找人给毁了清白。我要是你的话，这些人通通都完了。季云川。陈南希，我没认为你会跟我一起，要不你从容，再见。陈南希，你疯了！你居然敢打我！陈南希，我成这种男人，这下可要狠心了。陈南希，知道自己在干什么吗？天窝闹女子，城市渣男。要不是看在你跟苏婉婉有几分，是是是，你白月光，找你白月光去。既然不愿意留下，这些钱你也别想带走。谁说我要拿走你的钱？那你要干什么？现在我就让你知道我想干什么。南希，放开我！什么时候学的武功？你不了解我的弟子，你给我起！干什么？姐姐，我今天就好好的陪你玩一玩。疯、啊、了！这不是你说的，这些都是你的钱。我又不能带走，那只好以这种方式留下来了。在<笑>干什么？给我住手！季氏集团总裁季云欢，何不明你是玩情趣游戏、游戏身亡的消息，应该足以登上云头热搜吧？你是个疯女人，快放开我！你不是喜欢霸王硬上弓？来，只要你放开我，你做什么我都答应你。行了，嚣张啊，霸道啊，怎么怂啊？如果我说，我就是想送你上热搜呢。你也尝尝这种欺人的滋味。江南希，不会的，你这么善良，是做不出这种事的。如果我告诉你，我已经不是以前的那个隐忍善良的江南希。根据剧情，现在恶毒婆婆和小公子会进来殴打辱骂君君的江南希，他俩的好日子就要到头了。干什么？江南希，你要干什么？放开我！你要干什么？乖乖在这儿给我等着，我等下就收拾你。放开我！放开我！妈，你这戒指也太好看了吧！你个丧门星，你怎么还是我家？不在这儿，该在哪儿啊？你该在哪儿？你该在……死丫头，你想干什么？当然是干你想干的事情。江南希，疯了！想找我妈？不说话，差点把你给……嗯，江南希，你真的疯了！你竟然敢打我！妈，要
方峰也是之前的我，居然能这么容易有点像欺负别人。对了，欺负我这件事，以后可以彻底收回去。江门西，我们房间里什么声音啊？当然是迫不及待的声音。江南希，我不管你是疯子还是傻子，现在立刻滚出我家！你这是什么意思？按照剧情，你现在不是应该给我开支票吗？我凭什么给你钱？不给也可以啊，那我这辈子不给你开支票。我要吃你家的，住你家，还要没我是你儿子，你开个价。要是穷人家的女儿，开口啊也就该一十。就是，早知道他这么好打扮，我给他一只去年买的爱马仕包包就好了。他肯定会感恩戴德，离开我哥。十个亿？什么？十个亿？给不起吧？也配？就是，像你这种穷鬼，上下十辈子都没见过这么多钱吧？是吧？信不信？我就是不给你钱，也照样能把你从我儿子身边赶走。就是，这不跟钱似的。那你只能迎接我这个儿媳妇。你，妈，怎么办嘛？一个黄毛丫头想跟我斗，你觉得她有上当吗？妈，现在我也说不好。放心。没想到吧，风水轮着转啊！聪明如我，居然还不多前五级，悲哀呀！愿赌服输，下面开始你的表演吧。嗯，你不会憋了什么大招吧？我要感谢你。感谢我？你刚刚做了一件我想做却不敢做的事。我怎么忘了？据说李婉红是纪云川的后妈，一直想要独霸纪家产业，才会无限跟纪云川作对，欺负他的女人，在他的身边布满陷阱。所以，我们扯平了。哦，那你想怎么样？结婚契约。结婚契约。你妈妈借了我纪氏集团八千万，把你赎在我这里。等什么时候有钱了，什么时候换得自由身。如果我不认这笔钱，我纪氏集团的律师也不是吃素的，他们会随时。哎呀，之前剧中不是这样的故事走向，难道因为我来了之后，不一样的属实风格，改变了刘子祥？苏菲的结婚。我需要一个能跟我妈过招的人，刚好合适。你是怕权力还没到手之前，你妈先伤害你？本以为你只是偷偷练练武功，没想到你连脑子的水都不损。你不觉得我跟你的白月光有几分相似吗？这不一样吗？做好你的牺牲，等我彻底拿下纪氏集团，我就放你自由。纪云川，有些谜底，还是你自己解开。季云川啊，我可不管是不是契约婚姻，我江南希现在就是你的合法妻子了。剧中的江南希就是因为没有领证，才会被白月光苏婉婉随意欺凌。现在我有证，看谁敢欺负我！
不就是为了投刘稿一些大场面？屁用吗？滚我！云川哥哥，你居然有这种货色的女人当我的妻室，你领了结婚证，你不觉得侮辱到我了吗？哪来的乌鸦啊，这么过分！看那是什么？蒋南希，你敢打我？你，云川哥哥，他居然敢打我！要是保镖又是借云川的，看来我的戏份是要杀青了。我现在是已婚人士，请你注意。Cause I'm falling slowly in love with you. Sorry. Who can tell me this is what a scheme is? Yuchang, brother, I want you to leave right now. Get out of the marriage. Have you seen it? I'm the real one. Who is this guy? Who is this guy? Who is this guy? 快打电话去医院！怎么，你别装了，你心脏病是假的，就是为了让秦一说更想。现在都什么时候了，快闪开！哎呀，让我来，我学会急救。哎呀，人命关天，快把他放下来吧。江南希，你行吗？放心吧，我要是救不了苏小姐，我一问不一命。金川，最好你的白月光了。云川哥哥，我只是不想你跟这个仙界女在一起。仙界女，拜拜。顾少，等一下见面，给你个肥差。金云川，刚刚那一刻你也太男人了，我不得不重新审视你。你别忘了，协议上明确规定了，人前恩爱夫妻，然后谁也别别什么东西。还真以为自己是个人物，本小姐可不管这你的脾气，我可不管你是人前还是人后，这婚礼不办了，酒席总得有吧？司机，开去最豪华的酒店。我，开这么快干什么？你怎么不问问我的意思？季总，以咱们现在的国情，听女人的没错。这个，这个意思。干什么？新婚燕尔，起码喝个交杯酒吧。季云川，谁叫你不喜欢江南希，我就偏要膈应。这酒也喝了，饭也吃了，是不是该走了？怎么这么急着进屋啊？你，云川哥哥，又见面了。云川哥哥，又见面了。晚晚，这么晚了，你跟顾少。在这里干什么？季云川，你都已经结婚了，还有什么资格管娃娃？苏婉婉是我的女人，最好离她远一点。少在这里装神经，你这一套骗骗婉婉还行。云川哥哥。你知道自己是苏婉婉的亲生吗？你怎么知道我不会答应？你没想到我会这样。哎呀，怪不得短剧里面每一季都有人挨骂，就是失望
。王婉，你相信我，我现在做的所有的一切，都是为了以后能跟你过上更好的生活。可是那个江南信太嚣张了，他只是我的一个棋子，你还不相信吗？那还差不多。渣男。云川哥哥，你赶紧回去吧，我相信你。江南溪，江南溪人呢？您是说刚刚那位小姐吗？她跟一位男士出去了，看样子很亲密。立刻给我召集三百人，全程给我搜，就算是绝地三尺，也要把这个女人和顾天恩给我找出来。立刻给我召集三百人，全程给我搜，就算是绝地三尺，也要把这个女人和顾天恩给我找出来。云城哥哥，要我说，像江南溪这样的女人，不找也罢。没有理由，既然理，就是季云川的女人，我怎么可？别的男人蛊惑，既然是个母子难以亲疏，还是很理解。知道。那当然是在布氏集团。云、嗯、城哥哥、嗯，这个就是顾天安的专属房间了。如果我们抓奸在床，你担心怎么办？整个海城就没有江南溪的立足之地。嗯这怎么回事？作为导演，你不知道，你不知道吗？江南溪，我不知道你在说什么。眼见事情败露，老说成怒了吧，苏小姐。云川哥哥，你不要听他瞎说呀，我怎么可能知情呢？苏婉，你说要给我个肥差？这个女的跟个母老虎一样，你看给我打的，你看，哼！我早就知道你们的剧情，当然做好了准备。顾少，你不要瞎说呀！我怎么可能会做这种事情？苏婉婉，是你说让我先进云川一步，品尝这新娘子的滋味，怎么现在反悔啊？苏婉婉，太让我失望了。南希，我们走。你白月光这么陷害我，还找人想毁了我清白，这件事就这么算了？你说，怎么办？你愿意听我的？随便你想干什么。想干什么，江南溪？别去，别去，别去！你敢？你要干什么？妈，不好了！哥真的和那个女人在一起了，还扯证了？什么？他居然真的进了我们季家的门？是啊，当年他妈的话，真的应验。妈，我之前就和江南溪认识。啊。妈，不认识，真的不认识。妈，江南溪结婚了。哥，你结婚这么大的事儿，怎么不跟妈妈商量一下？妈，既然我爸说只要我成家，就把季氏集团交给我，该交全了吧？你爸是说先成家再接管公司。
，但也不是随便找个阿猫阿狗就可以进来。说谁阿猫阿狗啊？谁应声，谁就是阿猫阿狗呗。不许跟你大嫂这么说话。你为了这样一个女人打我。记住，以后江南希就是季家的女主。谁要是不满意，现在就可以。季绿川，谁给你的自信？她要是女主，那我又是谁？林梦，当然是女主。妈，妈，你别装了，您心脏好着呢。时候也不早了，您和云飞就早点休息。明天公司还有一堆工作要交接。家人们，姐姐我替你们亲测了，霸气虎气的季云川是真的帅。太可爱了，妈，怎么办啊？难道我们眼睁睁的将季氏集团让给我哥吗？季云川，他把事情想得太简单了。花花，你去干嘛？我在这加上被子。今晚你睡这边，我睡那边。金云川，你把我当猴耍呢？婚姻契约第一条，人前进行恩爱，人后。可之前的江南希，你都不惜用强的，现在人家主动贴上来，你却拒人于千里之外，不蒸馒头争口气，这都是你逼我的。<笑>我就不信金云川能靠得住。等你欲罢不能的时候，我再将你一脚踹开。金云川，我就问你，你是有求不求？哼。对着空调吹，感冒别找我。赶紧关灯，我要睡觉了。快点关灯，有空我睡不着。家人们，你们谁懂我此刻的尴尬呀？算了算了，还是睡吧。顾少爷，真的是你啊！才来呀、啊！让我帮你报警吧。不能报警，千万不能报警。我们今天在这里发生的一切，一个字都不准说出去，知道了吗？嗯，好好好。滚！那我们真的要吃这个哑巴亏吗？看我像是吃这个哑巴亏的人吗？家人们，谁懂啊？我现在被这个男人搞懵了，都忘了我是来替女主复仇的。我就这清晰的下垂线，健硕的腹肌，还有这走路带风的样子，家人，我完全没有抵抗力了呀！季总好，季总好，怪不得男人都想当皇上，总拥有权力。就是爽，嗯，这感觉真棒。剧中说，季云川会被继母和妹妹设计赶出公司，我可一定要帮他保住皇位。毕竟当皇后的感觉太棒了。季季总，这些文件需要您和夫人共同签字。夫人，夫人不愿意签。儿子，妈怎么会不愿意签？都是董事会的那些老家，我不放心这东西交到你的手。是吗？那就让我来会会这帮董事会的老家伙吧。季云川，接下来你还是需要我们这邪魅族帮忙。平时开会的时候，这股东们一个个都积极的很，怎么今天全部都迟到了？我让你做的都做了吧
。妈，你放心吧，你交代我的事儿，我给每个账户都打了钱，而且我还承诺了，只要妈你连任，李明啊不仅分红，还有额外的报酬。我存的这个钱都是为了你，妈。那我们开始吧，赵董，现在公司正处于改革阶段，您觉得云川现在接手适合吗？适合，非常适合。哎，那林董您觉得呢？我当然是觉得，还是交给年轻人接班比较好。王董，您呢？李董，是时候把天下交给年轻人了。你们这群老家伙，收完钱就不干事儿啊？妈，为了不让我掌权，费了不少心思。景云川，一定是你！云飞，住口！各位董事，现在可以恭喜我的云川总裁了吧？季总，恭喜啊，恭喜！以后公司就靠你了。好的意思啊，你的钱呢？怎么退回去了？听我说呀，你还是爱情，好吧？以前我也退回来了，我也退，我也退。妈，他背后肯定有高人指点。查，给我查，到底谁是幕后黑手？干嘛？刚刚有没有被震撼到？震撼到了，好吧。本以为会经历波折，没想到是众望所归。傻瓜，哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行罢了。自己看吧，赵总，你在记事这些年的黑料可都在这儿，如果把它发出去，你猜老李一天吃几顿饭？你想饶命啊！你叫我干什么，我就干什么，都听你的。嗯、我们也都听你的，都听,都听你的。虽然你暂时拿回了公司，但是李婉华肯定不会轻易放弃。从他来到我季家，我就时刻准备着，殊死一战。妈，妈，我查到了，是江南溪。江南溪，他那个野丫头能做出什么呀？我都是听赵总说的。赵总说，江南溪查到了这几年我们和赵总的所有不法交易记录，所以赵总也是被逼的，听命于他。我真是受够了这个死丫头，她让他在这个世界上消失。您是说？云川，我东西没拿出来，去拿一下。好，那你快点。云、嗯、川，回来了。妈，这个房子是我爸送给我的，我希望你和妹妹赶紧搬走。哎，这是我从小长大的地方。这也是我从小长到大的地方。不要吵，不要吵。云川，家里房产这么多，我们住哪都可以。这里呢，就留给你和南希。走。谢谢。哎，南希呢？他马上回来。电话也行，这不是你该来的地方，还不快滚！发出去！认识你？你手怎么了？还是问问你的好妈妈。说，到底怎么回事？这不关我事
，我也是拿人钱财替人消灾，没想到这女人这么强势，回款我不要了，烂摊子我也不管了。我居然敢对我的女儿痛下杀手！家人们，听到了吗？他居然说我是他的女人，<笑>这真是我无比的殊荣。真的不是我，我们怎么可能伤害南希？是啊，你别听他瞎说，我们怎么可能伤害他？够了，我立刻滚出季家，马上。等我。家人们，我真是抵抗不住了，怪不得剧中的江南希就是挨打受气都舍不得离开纪云川，这家伙真是有股魔力。疼，疼死了！从此，我不会再让你受一点伤害、哎。糟糕，这是心动的感觉。家人们，这个招啊！我真怕等会儿他出来，我会直接把他扑倒。我不会以为我欺负你。季云川，你你不觉得苏婉婉根本就不是你心里的人？你怎么知道我心里有人？我才不会剧透，就是猜嘛。江南希，对不起，我心里确实住着一个人。如果不是婉婉，我肯定是你欺负的。一定要找到这个人才行。你去给我倒杯咖啡。我又不是你秘书。再说了，嗯、我们的契约婚姻也没规定我要给你倒咖啡。还在生气？我才懒得理你。哟，小两口新婚燕尔吵架呢。江南希，要不你跟我吧，我保证对你百依百顺。你又想挨揍是不是？君子动口不动手啊，江南希。你们来干什么？云冲哥哥，为了庆祝你坚韧济世。我和顾尚决定送你一个大礼。剧中他和顾尚暗度陈仓，将纪云川的公司据为己有。现在我可不会让你这么好得逞。我不相信顾少爷，还是算了。纪云川，怎么说话呢？我觉得这件事能行。你懂什么？老公，既然人家是带着诚意来的，我们有什么理由拒绝？他们什么人品？明摆着给我下台，你就不会反着给他们下个套？那就预祝我们合作愉快，合作愉快。嗯、你是说我们先将计就计，然后再伺机反击，对吗？开窍了。顾廷恩人品不行，但婉婉绝对不会好。你真的觉得苏婉婉是什么好人啊？我不允许你这么说的。好，好，好，那你白月光是个好鸟，这就对了。你说什么？什么好鸟好？嗯，这是什么？上次我在顾少家藏了一个窃听器，这里有你想要的东西。没想到纪云川这么爽快，就答应了我们的合作计划。我早就说了，纪云川就是个草包。他有什么能力让你这么想跟他在一起、啊？我想和他在一起，是他非要说我长得像他心里的那个，非要缠着。你觉得我苏婉婉会喜欢纪云川那种既没有品，又没有情调的男人吗？至于顾少，还在我苏婉婉的考察期。苏婉婉，也不是不可。哎呀，顾少
。你现在就去找他，我现在就去找他。你现在去找他干嘛？你难道还真要问人家为什么不爱你？问人家你是不是真的就没情调、没品味？那你说怎么办？你刚才不是说了吗？将计就计。伺机反击。嗯。金川，这可是我们顾家的明星产业，现在全球的楼市都不行，只有我们顾家屹立不倒。只要你入股了这个项目，我保证你能打响在济世的第一枪。好，合同呢？你给我。行，合资。没想到季云川这么好骗，我还真是高估他了。他简直就是个猪脑子。现在啊，只要资金到位，立刻卷钱去国外，他呀就等着破产了。真的可以，你就等着名利双收吧。妈，重磅消息，哥居然去投了固氏地产。固氏地产，不撑不了几天了呀。是啊，今天早上就宣布破产了。这季云川上台的第一件事，说让公司亏了几百亿。这董事会这些老家伙，我不知道。就要将他赶下台了、啊，那我们赶紧去看看热闹。走吧，季总，您先不要出去了。你去。赵董他们正在到处找人，你说您出差了，他们现在躲在公司门口吗？外面现在怎么样？所有人都在找，请一个立即信。信。董事会决定直接罢免。总裁，快想想办法呀、啊！小李，你放心吧，这一天不会来。可惜呀、啊，可惜，我的好儿子，这一天马上就要到。金云川，你这才上任几天呢，就是因为你的错误决定，让公司白白损失了几百亿。你让我们这些董事们和西北风啊，还是让新闻来告诉大家真相。富士集团因为恶意套现楼市资金被证监所调查，在机场正准备携款逃往国外的富士集团负责人顾廷恩被当场抓获，随行苏某也被暂时收押。就算是顾廷恩被抓了，那几百亿也扔进了地，也追不回来了，啊、对吧？是、啊。就是。金云川，你得给我们个说法，对不对？就是。即使新任总裁季云川决定将全面接手顾氏地产。所开楼盘只租不卖。他在采访中谈到，要将现在的年轻人从房贷中解救出来，重新过上无忧无虑的生活。不会这么说，季云川就是我们云城的英雄。因为季云川的善举，公司的订单早像雪花一样飘来了，早就把亏空补偿了。<笑>这叔叔们以后跟你好好干，我们几个的晚年就靠你了。可能，绝对不可能。啊，现在已经不是你。您和妹妹早点回老家休息。妈，既然妈身体不舒服，啊、赶紧带她去医院，慢走不送。事情都解决了，接下来要找你心中的白月光了吧？谢谢你的理解，金云川。这件事，我只能让你自己寻找答案。查理，季总，您让我找的那个人有眉目。放松，我们都约了见面地址了，那我们立刻去找他。安坐。
妈，其实输了也就输了，只要咱们紧握爸爸留的股份，那你这辈子都吃喝不愁。可我没有你想象的那么简单。你谁啊？哎，来，我不会弄错了吧？记住，您让我找的您小时候住您家隔壁的江家人，他们家现在遭变故。他们家的女儿，他家的女儿，也就是您车祸后脑中一直闪现的女人，她叫什么名字？<笑>还是你们自己聊吧。你就是小时候和我一起玩过家家，说要嫁给我的江家小妹。对，我就是江家小妹、啊。不可能，绝对不可能。你说过的，有些事情你自己揭开就行。为何你们叫我举家搬迁？我们哪是举家搬迁、啊，我们是举家灭门。什么？走灭门？你想知道真相吗？行，那走，跟我来。原来你就是江南西那个坏种的妈妈，这里不欢迎你，还不快滚！小丫头片子，你妈都不敢这样对待我，我妈那是懒得和你计较，快走啊！李婉华，你真的打算让我这么走吗？不让你走，难道跟你过年啊？快走！你住手！还是你妈识相，说吧。还想要什么？我就想要你和你女儿的一世故居。赵淑芬，你是不是太贪心了？你不想给也行啊。但是当年你杀害江家夫妇的事，我也保不住，不说出去。妈，说的都是真的。可不要听赵淑芬瞎说，当年江家夫妻的那场大火，纯属是意外，是吗？为了掠夺我们江家的财产，你不惜离间我爸妈的感情，还逼着我爸离开我妈，最后制造一场大火，把责任推在我爸身上。不是的，不是的，我只恨我自己当时没有能力，我太小了。没想到啊，我的养母居然亲手把我送进了江家。你知道我是江家的女儿后。才竭力阻止我跟季云川在一起。爹，不是的，我当年拿走你家所有的东西，没想到只是烧掉你家的房子，毁灭证据。我没想到他们没跑出来。你真的是杀人犯？不是的，云飞，不是这样的。云姐，不是这样的，真的不是这样的。云飞，云飞，云飞。现在真相大白了，我这儿可有他当年作案的证据。赶紧把李婉华抓走！还有你，你也不是什么好东西。这些年为了我家仅剩的那点财产，才勉强把我带到身边。我没功劳也有苦劳啊，是吗？您还时不时的需要把我拿出去抵押还债，还要利用我威胁我，榨干我最后一滴人情。你说的对吗？江南西，你翅膀硬了是吧？可我不打死你！江南希是我的女儿，以后我不允许你们任何人动她一根汗毛。我不允许你们任何人动她一根汗毛。家人们，谁懂啊？这霸总男友里，谁扛得住啊？妈，我已经报警了，今天你走不掉了。南希啊，你跟云川已经领证了。嗯，你看这么多年，我拉扯你也不容易，多少给点吧，让我
我养老这些。小时候你是怎么虐待我的？你忘了吗？还有脸找我要钱？花好，江南溪，你给我等着。没想到他会寻找我多年，一直都在我身还好找到。这次再也不允许见你面了。江南溪，江南溪，正在关键时刻，我怎么穿回来了呀？快给我穿回剧中！把剧中的衣服穿回来。季云川，我说过了，这一次我再也不允许自己把你弄丢了。내운명이죠세상끝